Une fois de plus, bienvenue dans le talk, votre matinée d'information sur Vox TV. Et comme annoncé, nos invités sont déjà avec nous dans ce studio. Il s'agit du docteur Jean-Claude Mobousset, directeur départemental de la santé de Brazzaville. Bonjour docteur, bienvenue sur le plateau du talk. Bonjour madame. Voilà. Euh, face à vous, le docteur Akiana, presque euh, un habitué de, de ce plateau. Euh, Akiana, euh, docteur Akiana, vous êtes biologiste, vous enseignez également à l'Université marie Wabi. Bienvenue sur le plateau du talk. Eh bien, merci beaucoup. Merci, madame. Voilà. Avec vous, euh, docteur, nous allons parler euh, évidemment de ce dépistage massif lancé dans les écoles. Mais avant cela, on va parler de ce risque dont les espérants parlaient il y a... Un mois, euh, deuxième vague de contamination COVID-19 au Congo. On suit ce reportage que nous avons réalisé il y a un mois. Devant une menace imminente de la résurgence d'une nouvelle forme de contamination au coronavirus, nombreux sont des experts qui recommandent de ne pas se départir des gestes barrières qui constituent le moyen le plus efficace de juguler la contamination à la pandémie de COVID-19. Rappelez-vous que nous avions été contaminés par l'étranger au départ. Pour éviter cela, mais il faut agir aux frontières, agir efficacement aux frontières. C'est comme ça que je vois la situation. On ne peut pas être... Il ne faut pas être lâche dans ces domaines. Mais j'insiste encore, il y a les frontières et aussi l'application des mesures barrières. Le virus mute, mais ça ne change en rien. Sur notre manière de faire, il faut garder la même attitude. Ce virus semble toucher des, des tranches d'âge moins jeunes, alors que dans la première vague, ça touchait beaucoup plus des personnes qui étaient beaucoup plus âgées. D'autres experts affirment qu'il faut maintenir la surveillance épidémiologique pour mieux contenir la circulation de la nouvelle forme de Covid-19. Le travail de surveillance moléculaire, voilà pourquoi on revient toujours à la même question, investir dans les infrastructures, investir dans des laboratoires qui puissent faire du travail de biologie moléculaire. Ce virus, ce nouveau variant se propage plus rapidement. Donc, il faut être encore plus prudent parce que si on l'attrape, on va aussi le transmettre plus, plus facilement. Donc respecter les gestes barrières, la distanciation jusqu'à ce que le vaccin soit utilisé ou qu'il y ait d'autres moyens de prévention. Jusqu'à ce jour, le Congo compte à plus de 6 000 cas de contamination au coronavirus avec plus de 5 000 cas guéris et 105 décès. Voilà. Alors, euh, docteur Jean-Claude Jean Mobousset, c'est un reportage que nous avons réalisé il y a un mois. Les cas, évidemment, ont augmenté aujourd'hui. On parle de 7000 cas. Est-ce que, selon ce reportage, on doit craindre réellement euh, au Congo euh, cette deuxième vague dont on parle à l'étranger Merci, madame, de la possibilité que vous nous donnez d'échanger avec vous sur euh, cette terrible pandémie que constitue la COVID-19. Et pour répondre à votre question, je vous renvoie tout simplement à la réception que venait de faire Madame la Ministre aux journalistes. Ça s'est passé dans la salle de Cousme. Et à ce propos, Madame la Ministre avait effectivement déclaré que le Congo, évidemment, est en train d'aborder la deuxième vague à la lecture des données statistiques aujourd'hui sur la pandémie. Et donc, euh, on peut pas aller là-dedans. Donc, c'est euh, ce risque est imminent pour oui, nous. Oui. Alors, docteur Akiana, euh, on aurait peut-être, vous, en tant que euh, scientifique, c'est vrai qu'on est dans la riposte. Euh, certains Congolais fustigent un peu hein, cette riposte parce qu'on dit qu'il y a deux poids, deux mesures. Les, 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 dans le reportage, j'en a suivi euh, les, 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 vos collègues en train de parler. Il fallait surveiller les frontières pour éviter justement euh, cette deuxième euh, vague de contamination. Mais, merci beaucoup, madame. Mais la, les frontières sont sécurisées, sont, sont surveillées. Il faut simplement retenir que dans toute œuvre humaine, il, y a, il peut y avoir des faiblesses. Euh, et que bon, ça, ça nécessite des moyens. Surveiller les frontières, ça suppose cela. Euh, mais la deuxième vague est une réalité parce que le variant qui est déclaré, dont la présence est déclarée ailleurs, nous, tout laisse à croire que nous l'avons maintenant ici et qu'il circule. Il va d'ailleurs circuler avec l'ancien variant. Et donc, euh, Mais justement, pourquoi on n'a pas évité cette deuxième vague Pourquoi nous aussi au Congo, on a été affectés par cette deuxième vague Est-ce qu'on n'a pas été prudent 
même si nous avons euh, respecté les mesures barrières, en, pendant qu'on avait la première vague, euh, l'introduction du nouveau variant euh, n'est pas forcément quelque chose d'évitable. Ça, ça arrive dans un contexte où cette lutte-là a besoin de beaucoup de moyens, a besoin de beaucoup d'argent. Pendant que vous vous préparez, ben, euh, on peut obtenir justement l'introduction de la du de, de, de deuxième variant. Euh, donc, en ce qui concerne précisément euh, la question, ben, nous avons relâché dans l'observation des mesures barrières. C'est ce qu'on n'arrête on, on pas de marteler ici et ailleurs. Les autorités euh, sanitaires à tous les niveaux demandent aux Congolais d'observer les mesures barrières, se laver l'eau, euh, se laver les mains à l'eau avec du savon régulièrement. Voilà. Alors, euh, docteur Jean-Claude Mobusset, si la première vague nous avait surpris tous, d'ailleurs, euh, tous les pays d'ailleurs, mais cette deuxième vague, justement, on aurait pu l'éviter quand même. Oui, malheureusement, bon, vous savez que jusque-là, euh, la stratégie qui marche, en attendant que le vaccin arrive, c'est cette stratégie de l'application de, 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 de mesures barrières. Or, comme vous le savez, à un moment donné de la lutte, nous avons appliqué ces mesures barrières euh, dans notre pays et puis il y a eu relâchement. C'est avec ce phénomène de relâchement que malheureusement, nous sommes encore... Euh, nous avons été encore recontaminés par ce virus. Donc, euh, euh, disons que si ces phénomènes-là connaissent un rebond, c'est parce qu'essentiellement, il y a eu un relâchement de l'application la, de des mesures barrières du port correct obligatoire du mars. Voilà, c'est l'histoire des mesures barrières qui ne sont plus respectées. Alors, je rappelle que vous êtes le, le directeur départemental de la santé de Brazzaville. Vous allez, hein, si les chiffres ne sont pas corrects, vous allez évidemment les corriger. Au mois de, de janvier, on parle de, de 100, de 441 cas que nous avons enregistrés au mois de janvier, rien qu'au mois de janvier. Oui. Évidemment, avec vous, nous allons parler euh, de, de cette campagne de dépistage massif qui a été lancée dans les écoles, justement, pour arrêter, freiner la propagation de ce virus qui est mortel, qui affecte notre pays. Alors, euh, docteur, puisque vous, allez, vous avez la parole, vous allez euh, la garder justement. Euh, cela fait une semaine hein, qu'on a lancé euh, ce dépistage dans les écoles pour arrêter la propagation euh, de la maladie. Est-ce que vous pouvez nous dire la situation actuelle sur le terrain Voilà, il faut d'abord euh, retenir que le, le dépistage en masse en milieu scolaire et universitaire, c'est une stratégie de riposte et dictée par la coordination nationale. Parce qu'il s'agit dans un premier temps de savoir la circulation du virus en milieu scolaire et universitaire et certainement d'autres mesures qu'il va falloir prendre. Et à ce propos, nous sommes, nous sommes organisés, mais consécutivement aux orientations secondaires en dehors de la coordination nationale des trois ministres. Nous, nous sommes retrouvés en réunion avec les trois ministres, les enseignements et notre ministre. Pour de la pour, santé. De la santé pour pouvoir, pour pouvoir opérationnaliser cette orientation du niveau national. Et, et après ça, nous sommes retrouvés entre nous directeurs, les, les quatre directeurs départementaux qui ont en charge de ce dossier. Et après, on a mis une organisation. Et il faut que je vous signale que, au demeurant, dans le cas de la riposte, au niveau du département de Valavi, nous sommes organisés et avec les districts sanitaires. Et en ce qui concerne la spécificité de dépistage, nous avons dix équipes d'intervention rapide composées des jeunes gens, qui 10 pour combien d'écoles Non, 10 équipes d'intervention rapide. Je vous, je vous parle d'abord d'une organisation avant le dépistage. Donc, les équipes d'intervention rapide qui ont des missions concrètes de riposte dans les 10 districts sanitaires qui, qui sont aussi les arrondissements de Brazzaville. Et donc, euh, ce, dans ce cadre-là, nous sommes organisés pour euh, la riposte. Il faut dire que, avant de nous organiser, nous avons des cibles. Normalement, dans Brazzaville, nous devons dépister pour moins. 10 000 élèves pour euh, une moyenne de 100 élèves par établissement et pendant 10 jours. Et ça, dans, ces, dans cet échantillon, nous avons les, les 2 000 de l'université, c'est-à-dire les campus universitaires, et le reste concerne l'enseignement les, 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 général et l'enseignement technique. Et nous nous sommes donc mis à l'œuvre depuis la semaine passée. Nous avons commencé par euh, euh, le, le campus, nous avons le campus de, de Enam, Mar, oui, oui, les NAM, euh, la, la, le campus Jelima et, et le campus Rectorat de l'ENS. Et ensuite, nous avons donc attaqué 
les enseignements, les établissements d'enseignement général et d'enseignement technique. À ce jour, nous sommes à 65% de, de succès pour ce qui concerne le prélèvement dans les campus universitaires, à 61% de réalisation de prélèvement pour ce qui concerne l'enseignement euh, technique et un peu moins à 40% de réalisation ce qui concerne l'enseignement général pour la simple raison que l'enseignement général nous, nous sommes attelés à ces établissements un peu en retard parce que à ce niveau il fallait bien que nos collègues s'organisent il y avait eu des procédures qui ont un peu retardé à leur niveau sinon on serait à peu près on aurait à peu près les mêmes pourcentages vous parlez de, 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 du taux de réussite à 65% oui. mais jusqu'ici euh, le dépistage ne se pratique pas encore dans les écoles privées oui euh, parmi les orientations, tout à l'heure, je vous ai parlé de, de la réunion interministérielle. Et pendant cette réunion, nous y étions. Et comme vous le savez, nous opérons par priorité. Nous avons donc laissé la priorité aux écoles d'enseignement général et technique et les campus universitaires. Et en second lieu, naturellement, nous allons dépister dans les, dans les écoles publiques. Mais avant qu'on puisse passer la parole au, au docteur Akiana en tant que biologiste, parce qu'on a besoin aussi de son avis là-dessus, oui. quel est le type de test qui est pratiqué sur le terrain, docteur C'est le test qu'on utilise, par, on utilise des écouvions, je, je préfère parler en termes de <rire> Oui, on pour la compréhension des tiges, de tous. Hein, oui. Des tiges avec euh, un bout de coton, et on met dans le nez cette thèse pour euh, faire des pélements nasopharyngés. C'est le test PCR. Voilà. Alors, c'est un test virologique PC, PCR. Alors, euh, docteur Akiana, vous, en tant que biologiste, quelle est euh, la, la, la question qu'on va poser C'est la fiabilité de ce test. Est-ce que les résultats de ce test sont 100% fiables Voilà, je, je veux dire euh, de manière simple, avant de faire un commentaire sur cela, euh, il, faut, il faut apprécier la démarche qui est utilisée par le pays. Euh, de mettre le, le dépistage au cœur de la stratégie de prévention. Parce que dans ce, ce qui est valable pour Monsieur, la COVID aujourd'hui... Ce aujourd dépistage arrive un peu en retard, docteur Akiana. Oui, oui. Ce qui est valable aujourd'hui pour la COVID l'est pour toutes les autres maladies. Quand vous voulez décapiter euh, une maladie, il faut savoir euh, qui porte le microbe en population générale. Et c'est quand vous avez cette donnée, le taux de prévalence en population, que vous, vous ajustez la stratégie pour pouvoir soigner ceux qui sont malades, pour pouvoir protéger ceux qui ne le sont pas encore. Pour ce qui concerne la fiabilité du test de, la, de PCR, c'est le plus imparable. Voilà, là c'est le biologiste qui vous parle, c'est le test imparable. Lorsque les moyens le permettent, c'est le test auquel il faut, euh, vers lequel il faut aller. Maintenant, euh, certains pays ont des stratégies qui mettent certains tests en amont, les tests rapides. Qui Mais qu'il s'agissait euh, euh, de, de, de la campagne de dépistage de masse, parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent être dépistées, pourquoi on n'a pas choisi euh, les tests rapides, par exemple Bon, pas précaution, parce qu'on pense que les tests rapides de la COVID, euh, tout aussi nouveaux que la maladie elle-même, euh, là aussi, il n'y a pas beaucoup de recul. On pense que c'est des tests en expérimentation et qu'il faut y aller doucement. Il y en a parfois qui posent des petits problèmes, et c'est pour ça que... Euh, là aussi, en application d'une mesure gouvernementale, euh, il y a un, un décret, je crois, de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a euh, illustré le choix du pays sur, porté le choix du pays sur ce test PCR, parce que avec celui-là, on se trompe moins. Euh, C'est un test imparable, on a le résultat euh, en général fiable et de bonne qualité. C'est pour ça qu'on a privilégié ces tests-là. Maintenant, les autres tests rapides, on, on estime que ça pouvait faire l'affaire, même au point d'entrer dans les hôpitaux pour protéger les agents de santé, où on peut piquer rapidement, regarder si la personne a développé les anticorps. Et bon, on considère que c'est des tests de nouvelle fabrication qu'il faut d'abord les tester. Donc, c'est euh, que ce n'est pas à mettre en avant dans le cadre d'un dépistage. Maintenant, je pense que ce n'est pas arrivé en retard. Euh, la, la stratégie, une fois qu'elle a été élaborée, il fallait mobiliser les ressources, et, et les ressources humaines et les ressources financières pour pouvoir acquérir les, les intrants. Donc, on n'est pas... La, la maladie, ça a commencé là en, en, en mars. Je, euh, dans le premier cas, nous l'avons observé le, 4, le 14 mars. Et donc, on n'est pas en retard. Hein. Chaque chose arrive en son temps. Je crois que là, le Mais pays... Mais pendant ce euh... temps, justement, docteur Arcana, la maladie est en train d'avancer. Euh, docteur euh, Jean-Claude, je reviens à vous. Euh, la, 
on a repoussé euh, la rentrée d'une semaine justement pour lancer euh, cette campagne de dépistation massive dans les écoles. Jusqu'ici, dans certaines écoles, dans les écoles privées, comme vous venez de le dire, euh, ce dépistage n'a pas encore été lancé. Mais vous pensez que là, il s'agit de lutter contre, contre cette maladie. Pendant ce temps, s'il y a des cas dans les écoles privées, la maladie évidemment est en train de progresser. Oui, vous avez certainement raison, mais comme j'ai dit, hein, il faut toujours commencer par un bout. On a commencé par les enseignements généraux, techniques, campus. On va, on va y arriver. Et, et bien, de toute façon, comme vous le savez, on ne pouvait pas. Nous sommes limités aussi, comme il vient de le dire. Hein. Euh, on est limité aussi par les moyens. On ne pourra pas, pour le moment, je sais que ça pourrait arriver. On ne peut pas dépister tout le monde, mais on, 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 on procède par l'échantillonnage. Comme j'ai dit, au moins 100 élèves par établissement. Et puis, dans un premier temps, en ce qui concerne le fonctionnement en milieu scolaire, c'est d'abord pour voir. Euh, la circulation du virus. Euh, si y a, on va, on, et cette circulation sera appréciée par rapport à l'atteinte d'un certain seuil. S'il y a un seuil qui, qui n'autorise plus que les écoles puissent ouvrir, mais les autorités vont prendre, euh, vont de prendre toi, des décisions. Ce, ce, voyons, en matière de, de science, on, on travaille sur la base des échantillons, ça permet d'ajuster la stratégie. Si le taux de prévalence est donc qui va nous montrer clairement dans Mais, le pays euh, à quel niveau ça circule, quel, que quel est le niveau de circulation. Ça tourne un peu, euh, cher, cher docteur. Non, 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 que... ça ne t'attonne pas. Non, non, non. Simplement que euh, depuis le début, on n'a pas su quel est le niveau de circulation du microbe en milieu scolaire. Et donc, on a pris la décision de le faire. Une fois qu'on a cette donnée-là, ça permet de dire ah là, là ça circule euh, énormément. Il vaut mieux prendre une autre décision. Autrement, on dit, bon, la circulation est faible, les enfants peuvent continuer à aller à l'école, à observer les gestes barrières. C'est justement pour apprécier. On est dans du suivi-évaluation, du suivi-évaluation. Donc, on, on, on ajuste au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure. Ouais. Alors, docteur, il y a, y a des écoles qui ont été citées, hein, je ne vais pas les citer ici, comme les foyers de contamination. Est-ce que ces écoles ont été prioritaires dans ce dépistage? Bon, le choix des, le choix des écoles, pour, ce, pour cette campagne d'épistage, a obéi naturellement à des méthodes de statistiques. Hein, ça ça, ça n'a pas été un choix comme ça. Ça a obéi à, 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 à des méthodes statistiques. Et c'est sûr que parmi ces écoles, certaines ont été éligibles. Par exemple, le Mumba. Le Mumba a, a bénéficié des dépistages avant et on a pu dépister certainement quelques cas là-bas, comme Thomas Sankara. Mais dans les mêmes écoles actuellement, si on connaît le dépistage. Mais euh, est-ce que, est -ce que, est -ce que, est -ce, que ce, 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 ce test est-il obligatoire dans les écoles ou encore c'est volontaire, l'élève vient, il met son nom sur la liste et on, il, il, il se fait dépister Dans la démarche scientifique, il y a ce qu'on appelle l'échantillon le, 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 et on fait un choix aléatoire. On ne choisit pas parce qu'en science, quand vous commencez à choisir, vous biaisez tout. Imaginez au niveau même des sites de, de prélèvement. Si on dit, bon, nous prenons l'école parce qu'on a dit que là-bas il y a des cas euh, à la fin vous allez rendre un taux de prévalence qui, qui n'est pas réel pour la ville de Brazzaville donc il vaut mieux faire un tirage aléatoire comme on fait à, au, 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 au loto vous tirez par hasard, ça ça vous permet à la fin d'avoir un taux, euh, un taux de prévalence qui reflète la réalité parce que vous avez tiré par hasard mais lorsque les, les sites sont choisis parce qu'il y a des idées préconçues, parce qu'on a dit que là-bas, c'est les parents qui vont à l'extérieur, qui reviennent, donc les enfants doivent être contaminés. Quand vous faites comme ça, ce, ce taux de prévalence ne sera valable que pour cette école. Or, ici, il faut, euh, il faut, il faut, il faut réfléchir en termes de pays, en termes de ville. Donc, si nous voulons avoir un taux de prévalence qui est réel pour la ville de Brazzaville, il faut un tirage aléatoire au hasard. Mais voilà. aussi, un problème, c'est aussi au niveau de, de la disponibilité de ces tests, justement, après le dépistage. Après combien de temps avec tout ce monde qu'on va dépister Un échantillon, évidemment, de ces élèves. Le pays est un pays responsable. Lorsqu'on a choisi de démarrer maintenant, c'est qu'on a quelque part des ressorts. Voilà. Euh, on démarre, euh, on avance... Au fur et à mesure qu'on avance, les gens apprécient les stocks. Si on se rend compte qu'il y a un problème au niveau des stocks, ben on a des mécanismes, on les commande. Le pays trouve des ressources pour les commander au fur et à mesure pour que les ressources Mais arrivent et qu'on qu puisse avancer. Mais au même moment ou encore au fur et à mesure que euh, les choses se précisent, justement, docteur. Vous savez, dans, en matière de résolution des problèmes, oui. il y a toujours beaucoup de problèmes et peu de ressources. Et c'est pour cela qu'on est en train de moduler la démarche on ne pouvait pas d'emblée 
chercher à dépister tout le monde. Mais je sais que ça, ça va arriver à un moment donné, la riposte. Et puis, comme il dit, nous sommes un pays responsable. Ce sont, des, ce sont des décisions qui sont prises à un très haut niveau. Donc, on ne peut pas dire que le pays ne pourra pas tout non. C'est sûr qu'on va arriver à ce qu'on puisse aplanir toutes ces questions. Mais, euh, mais, mais jusqu'ici, euh, jusqu'ici, euh, jusqu'ici, euh, docteur, docteur Kenneth Silver, avant que je, je, je n'oublie ma question, euh, docteur Jean-Claude Moubousset, les marchés d'Omagno, pourquoi c'est, c'est, ce dépistage n'est pas réalisé aussi dans les marchés d'Omagno qui sont aujourd'hui considérés comme les foyers de, de contamination, docteur? Oui, en matière de dépistage, nous avons des cibles. Le monde. Nous avons des cibles. Les, 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 par exemple, les agents de santé sont des cibles, les, 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 les agents d'un certain âge, les comorbides. C'est pour vous dire qu'il y a toute une méthodologie dans tout ça. Il y a toute une méthodologie. Mais pendant ce temps, la maladie va progresser, justement. C'est pour cela, ça ne peut pas casser. C'est pour, cela, on, on pas. c'est pour cela qu'il est important et obligatoire d'appliquer les gestes barrières. C'est pour cela que, et même moi, peut-être que j'avais l'idée quand je venais ici de vous dire à vous, journalistes, qui est aussi comptable dans, dans le cas de la riposte, chaque fois que vous réalisez une mission, faites passer le message l'application de GCB. Euh, chez nous, on Ça, retrouve des cas justement tous les jours, presque, hein, Ch- près d'une Ch- semaine, on chaque, fait des reportages. Pour chaque justement. émission, chaque, voilà, des, des chaque des émission, plus, faites passer. Profitez de la moindre occasion pour voilà. faire passer l'information à nos populations. Ce sera une contribution. Euh, louable hein, de mon point de vue. Donc, on va revenir moi, je disais, à notre sujet. Oui, mais oui, je oui, disais qu'en euh, matière, de, en matière de, euh, de recherche en sciences, on, l'objet, il faut qu'on recadre la, la, la démarche qui était celle du gouvernement et qui est appliquée aujourd'hui par les services techniques n'était pas de, 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 de dépister tout le monde. Non, c'était pas ça. C'était de documenter le niveau de circulation de la, de, de, du mur, microbe dans les populations. Et à ce moment-là, il y a des populations cibles, comme a dit le docteur Mobusset. Et Mais si on ne va on pas tout le monde, ça veut dire qu'on ne va pas aussi vacciner tout le monde On procède sur, le, sur le, le, l'échantillonnage. Une fois que l'échantillonnage donne l'information claire sur le taux de prévalence en population, donc quand vous prenez 100 personnes, combien de personnes portent le microbe, même en n'étant pas malade, même les asymptomatiques Quand on a assez de données là, c'est ça qui permet aux, aux épidémiologistes, aux agents de santé, d'ajuster, la stratégie. d'ajuster la, la stratégie. Donc la, la question à laquelle le gouvernement voulait la une donnée factuelle, une donnée scientifique, c'est comment circule le, 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 le virus et à quel niveau. Et donc, justement, les marchés de, de Manio dont vous parlez, euh, au fur et à mesure que la stratégie avance, va prendre en, euh, on, la stratégie prendra en compte euh, ces, ces endroits Mais c'est pas de, fo- de forte c'est concentration pas humaine. Une contre euh, euh, stratégie justement parce que euh, dans les marchés de Manio, il y, a, il y a le virus qui circule et puis les enfants appartiennent aux, aux familles justement. Aussi, les tester positif ou encore négatif va rentrer dans sa famille. Mais ma... Et est-ce qu'on bloque la chaîne de contamination non. dans ce Mais cas? justement, pendant ouais. que l'on fait le dépistage en milieu scolaire on ne lâche pas les gestes barrières au niveau des, des, des autres populations. On, on fait d'un côté la prévention qui continue, qui, 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 qui avance, et de l'autre, on fait le dépistage pour corriger la démarche. Et je vous apprends, imaginons ce l'instant, si en milieu scolaire, on a des taux de prévalence les plus élevés, vous croyez qu'on va laisser les grandes personnes comme ça On va revoir toute la stratégie en prenant en compte les parents, les grands. Si dans mon, parmi mes enfants, on arrive à dépister un ou deux positifs, et vous savez que nous, moi, en tant que chef de famille, je serai vite appelé et à ce moment-là, nous deviendrons les personnes contact et on va régler ce problème, on le rattrape à travers les personnes contact. Donc, si une personne dé- dé- détectée va faire appel à des personnes avec lesquelles il a eu le contact et puis on dépiste cela pour voir si eux, ils sont déjà porteurs. Donc, euh, on, on ne lâche pas d'un côté pour faire le dépistage de l'autre et puis dit, bon, entre-temps, là-bas, ça, 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 ça avance. Non, non. C'est, les, les démarches vont ensemble. Voilà. Alors, docteur. Il y, a, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est pour apprécier la circulation du virus en milieu scolaire et prendre des décisions. Mais le deuxième niveau, c'est que s'il y a des cas positifs. Ce serait quel genre de décision, par exemple Mais par exemple, peut-être euh, arrêter les cours ou bien faire fonctionner un minima, ainsi de suite. Wow. Les pédagogues, ils savent comment ils vont décider. Donc, le deuxième niveau, c'est justement ce qu'il dit là. Il faut tracer les contacts. Il faut tracer les contacts. Et quand on, se, quand on se rappelle que dans un ménage, surtout nous ici au Congo, on a au moins 6 à 7 personnes. Vous voyez, donc euh, certainement... Je prends par exemple un exemple. 
On a par exemple aujourd'hui le lycée Thomas Sankara B qui a 600 élèves. Si on a 10% de séropositivité, ça veut dire qu'on a au moins 600 jeunes qui sont positifs. Est-ce que vous vous imaginez Les 600 jeunes, chacun a un ménage, chacun sort d'un ménage. Vous allez multiplier les 600 fois, par exemple, 7 ou 8, vous voyez le nombre. Et ce que vous dites là, on peut se retrouver là-dedans. Je ne dis pas que c'est la, la stratégie qu'il faut pour aller là-bas. Mais déjà, à partir de là, on peut faire beaucoup de choses parce que ça va. Le dépistage va nous amener à faire le traçage, à isoler, à prendre en charge et ainsi de suite. Mais euh, docteur, cher docteur, vous qui vous occupez de, 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 de la santé vous, euh, au département, au niveau du département de Brazzaville, ça c'est la question que certains parents se posent justement. Oui. À quoi a servi ce report euh, d'une semaine de la rentrée si dans les écoles privées, évidemment, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est encore fait Si dans certaines écoles, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est encore fait, à quoi finalement a servi ce report de la rentrée pour permettre à, aux structures techniques en matière de santé de se préparer, de renforcer ses capacités tout en démarrant. Et il n'avait pas été dit qu'on ferait ce dépistage-là en un jour. En science, on ne fait jamais tout en un jour. Euh, on, on essaie d'écourter les délais. Vous me rejoignez, docteur Akena, finalement, en disant que la, la riposte contre la COVID au Congo pose un peu problème. Non, je ne pense pas. Elle se passe de manière efficace comme partout ailleurs. Euh, je, je, je veux dire simplement que on n'a on, 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 on pas dit qu'on ne s'occupe pas des autres. C'est au fur et à mesure qu'on avance, on veille au grain. Le grain ici, c'est les populations supposées ne pas être euh, dépistées, les populations supposées ne pas être contaminées. On renforce le discours, la communication pour le changement des comportements là-bas et entre-temps, on fait le dépistage. Les cas positifs trouvés feront l'objet du traçage, comme a dit le docteur Moubousset, de façon à rattraper toutes les personnes au contact. Et de proche en proche, on arrive Mais à ça couvrir. Ça va aussi en posant problème, docteur, répondez d'abord à cette question. Pourquoi reporter la rentrée finalement d'une semaine si jusqu'à aujourd'hui, rien n'est encore fait dans les écoles, les écoles privées et dans certaines écoles aussi Non, je vous ai bien dit, je vous ai bien dit ceci, que la priorité a été donnée, mais les décisions, ce sont des décisions ministérielles. Hein. J'ai participé particulièrement à cette réunion. Les, les premières décisions ont privilégié les, les écoles d'enseignement général, enseignement technique et les campus. Dès qu'on finit, on, attend, on entame les écoles privées. Pourquoi on a pris une semaine Mais Comme il dit, il faut, il faut se préparer. Pour mettre en place la logistique. Il faut avoir des intrants. Il faut ces, arran ces arrangements statistiques parce qu'il faut procéder à l'échantillonnage. C'est beaucoup de choses, c'est du travail. Et puis, il faut permettre à nous, gestionnaires de, de cette riposte, de nous organiser avec euh, des autres secteurs, je parle de l'enseignement, les autres directeurs départementaux. Et puis, ça ne s'arrête pas là, il faut rendre compte euh, aux préfectures, euh, aux, aux, aux maires, et tout ça, ça permet que ça c'était pour qu'on se prépare. Est-ce qu'une semaine, c'était suffisant justement pour mettre en place tout ça? Ça nous a permis de rassembler le minimum acceptable pour engager la réponse comme on le fait aujourd'hui. Et comme a dit le docteur, même les, 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 les acteurs techniques qui vont sur le terrain pour réaliser ces dépistages, il faut les former. Il y a eu un volet formation des prélèvements. Dans les une semaine. Pardon Dans les une semaine, on les a formés. Ah oui, ce n'est pas compliqué. Donc on, on, on fait le briefing, on oui, leur oui. montre, les, pour l'essentiel, on leur montre le minimum. Parce que c'est avant tout des gens formés, par exemple, à la biologie, qui dans leur cursus sont appris à faire des prélèvements. Mais comme ça, c'est un prélèvement spécifique, on leur montre les gestes essentiels et, et puis les, les, pour, pour qu'ils se sécurisent et pour qu'ils fassent des bons prélèvements. Donc, il y a, il y a un volet formation dans tout ce qu'on fait là, à côté des contacts dont a parlé Monsieur le directeur départemental des soins et services de santé. Moi, je crois que c'est une lourde machinerie qui se met en place et quand elle s'est mise en place en une semaine, il faut dire c'est très performant de mon point de vue. Mais c'est très performant, c'est vous qui le dites. Hein, oui, bien vous... sûr. <rire> c'est performant. Oui, oui. Le pourcentage de réalisation est supérieur à 50% voilà. en si peu de temps. Si déjà on arrive à arrive vis-à-vis des cibles, à faire des prélèvements de l'ordre de 60%, oui. c'est des taux on très importants. Voilà. Nous, en matière de santé, on travaille sur euh, les, les, les taux euh, pour évaluer la progression. Voilà. Et dans tous les domaines d'ailleurs, c'est pour ça que les statistiques sont importantes partout. On apprécie en regardant les taux de progression, de réalisation des objectifs. Si jamais ça n'allait pas vite, les gens auraient fait, dans le cas de suivi évaluation, dit ah là, il faut former plus vite, il faut aller plus vite, il faut renforcer plus vite. Et puis je peux vous rassurer que ce n'est pas seulement nous qui sommes sur le terrain, mais il y a des services 
qui ont en charge de gérer ces questions-là, qui, qui suivent le déroulement de ce, de ce dépistage. Et comme il n'y a pas un code défavorable, ça veut dire que les choses marchent. Voilà. Alors, docteur, le plus grand problème aussi hein, dans, 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 dans cette campagne que vous avez lancée, évidemment, euh, va se trouver le, 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 le problème de la prise en charge, justement, de ces enfants qui seront malades. Comment cela va-t-il se passer Bon, euh, de manière générale, la, la riposte à des, à des, des composantes. Nous avons la composante prise en charge c'est-à-dire traiter les cas. Si nous avons des cas positifs, nous, a, nous allons nous adresser à cette commission pour voir qu'est-ce qu'il faut faire et d'autres commissions aussi pour tracer. Donc tout ça c'est prévu dans la stratégie. On ne peut pas dépister les jeunes et les abandonner, ce n'est pas possible. Et bah, avec, avec quelle structure sanitaire justement parce que après la repose va se va 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 être euh, surchargée en compris avec beaucoup de cas se retrouver avec beaucoup de cas à la fois. Ok, dans, justement dans cette stratégie là, il y a des stratégies d'hébergement pour des cas graves avec des signes patents et ainsi de suite qui peuvent qui peuvent nécessiter une, ré, une réanimation, une ventilation mécanique, c'est ok, mais de plus en plus aussi pour des cas symptomatiques. Oui, nous, nous, sommes, nous poussons les choses vers la prise en charge à, à, à domicile avec des conditions d'éligibilité des ménages. Bon, on va à, à, à évaluer un ménage et, je, euh, et, 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 et quand le ménage se prête aux conditions de pouvoir prendre la personne en charge à domicile, ça s'est mis en, en, en place. Et le pays, je crois, a aussi fait quelques bons en avant en ce qui concerne le choix des centres de prise en charge. On n'est plus comme au début. Quand on démarrait, on avait c'était dans les hôpitaux, on allait un peu, un peu, mais là, maintenant, il y a des, 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 des sites de prise en charge qui sont éligibles, qui sont validés. L'autre information, je voulais vous donner, c'est que... quelle capacité d'accueil Parce que oui, là, oui, il s'agit oui. quand même d'une oui. campagne de dépistation massive. Ça veut dire oui. qu'on peut se retrouver avec plusieurs cas à la fois Oui, madame. Nous, nous vous avons dit que, pour l'instant, les taux de circulation de la COVID, en regardant les données au niveau mondial et même déjà au niveau du pays, on a un peu de recul. Ce n'est pas 20% en population. Donc, c'est des, des taux de prévalence qui, pour l'instant, euh, euh, sont encore faibles. On ne risque pas d'être débordé. Quand on fait un ajustement sur le taux de prévalence global, 100 personnes, il y a combien qui sont malades, le taux est encore gérable. Donc, on peut y arriver. Ce que je voulais signaler, c'est que au cours de ces dépistages, nos laboratoires se sont mis sur euh, un logiciel, sur un outil où on entre les données des enfants on entre les données des gens dépistés, c'est tout de suite, ceux qui sont à la prise en charge, qui ont accès à, à ces données-là, euh, voient tout de suite, avec les contacts de téléphone des enfants, si d'ailleurs la commission qui est en train de faire les dépistages ne l'a pas signalé, eux là-bas, ils ont l'information et les contacts pour appeler les gens et les mettre sous traitement et rapidement, à travers la commission prise en charge. Oui, allez-y, Je peux aussi vous rassurer, quand on engage euh, euh, un débat comme celui-là, quand un pays décide dépend de telles décisions, ce n'est pas quand même la légère. C'est sûr que euh, même à notre niveau, à notre niveau de la direction départementale de la santé, nous y réfléchissons tout, tout le temps sur cette question. Et donc, euh, nous avons des stratégies, nous avons des pistes par lesquelles on va passer pour contenir, parce que c'est vrai, si, par exemple, je, je vous ai pris un exemple, si à Thomas Sankara B, nous avons 600 positifs sur les 6 000, hein, de 10 de ces positifs, c'est-à-dire 600 pour les 6 000. Il faut bien qu'on s'organise, comment contenir et tout ça. Nous, le pays, c'est un pays responsable. On ne peut pas engager une telle activité, une telle action, une telle, une telle, une telle intervention. Mais souvent, vous, vous commencez bien, mais au niveau de l'achèvement, pose problème parce qu'après, ça, ça s'achève bien. <rire> tout ce qui commence. Et, et là, précisément, sur une question d'une maladie aussi dangereuse, qui, lorsque la prise en charge a, a des petits soucis, la, les, les personnes en meurent. On, 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 ne, on ne baisse pas les bras, on ne, on ne économise pas les énergies. Et, et, et donc, moi, je, je pense que les positifs seront pris en charge et dans les conditions les, les plus autorisées, les conditions les plus, les plus recommandées possibles. Voilà. Alors, euh, docteur Regardez le taux de guérison. Alors, euh, docteur, vous qui vous occupez de, 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 de la direction départementale de la santé de la ville de Brazzaville, mais vous avez évidemment déjà les chiffres, les résultats, vu les tests que vous réalisez sur le terrain. Est-ce que ces tests, euh, euh, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles ou encore ce sont des mauvaises nouvelles que vous avez? Bon, je crois que pour le moment, je peux me réserver de parler de ça. 
parce qu'il y a euh, dans ce genre de choses, il faut d'abord faire référence à l'autorité. Pour référence. communiquer. Oui, il faut d'abord oui. faire le. Parce que nous, en matière d'épidémie, l'épidémie, on peut constater un phénomène insolite dans le département. Nous constatons que c'est l'autorité qui doit en parler publiquement. Ça renvoie à Comprenez. le débat qu'on a eu la fois dernière. Vous, vous les vous disais... vous êtes un peu en retrait, les politiques Non, mais, mais parce qu'il y, y a des gens dans les textes qui mettent en place l'organisation. Il y a les gens euh, appelés pour parler. Tout le monde ne prend pas la parole. Quand j'ai une épidémie, même quand il s'agit d'un cas suspect, imaginez, je vous prends un cas simple. Quand on vient à dire, dans un de nos départements, il y a, il y a, il y a la suspicion d'un cas Ebola. Même en seul cas. Lorsque les techniciens que nous sommes avons prospecté, c'est le patron du département en charge de la santé qui est autorisé à, à rendre cette publication-là, à rendre cette information publique. Donc, nous, nous ne pouvons pas euh, donner l'information de manière hâtive. Et je vous disais la fois dernière que quand on gère l'épidémie, si vous voulez échouer, il faut accorder la parole à tout le monde. C'est pour ça que ici, le docteur, vous savez, moi, euh, patron des, des questions de santé publique au niveau de Brazzaville, Directeur départemental des soins et services de santé, et moi, biologiste, nous, 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 nous nous contentons de ce que, c'est pour ça, nous répondons aux questions sur la, ce que nous avons euh, appris, ce pourquoi nous avons été formés. Mais dans la communication en matière de gestion des épidémies, quelle que soit la contrée, quel que soit le pays, n'importe qui ne prend pas la parole et il arrive un moment où l'information. Euh, les scientifiques ne sont pas quand même n'importe qui. Docteur, on a besoin d'entendre les scientifiques justement pour rassurer la population, pour expliquer les choses, oui. comment ça évolue. Voilà comment ça va. Ça devait se passer comme ceci. Oui. Nous, sommes en, nous sommes en plein dépistage. Hein. On est en train de dépister. Nous, en tant que scientifiques, en tant que gestionnaires à un niveau, nous allons constater le, la circulation. On va apprécier le, le niveau, le, le seuil. Mais nous donnons l'information à la coordination nationale. La coordination nationale va donner certainement à une, une, une instance supérieure qui est habilitée à, à rendre publique cette public. information. Oui. Ce n'est qu'après ça que nous, on peut revenir sur des plateaux comme ça pour... Pour expliquer. Voilà. Expliquer, commenter, dire qu'est-ce qu'il y a pu se passer. C'est le rôle des techniciens. Ça. Parce que si chacun ne reste si pas... Si oui. Si chacun ne reste pas à sa place, <rire> moi, le patron des boîtes de pétri, les étubes de, les tubes de pour aller là, mais, mais, je dois euh, rester à ma place. Je Sinon, c'est compliqué. Sur cette question, ouais. lorsque les scientifiques, vous en tant que scientifiques, vous communiquez, ça rassure un peu la population. Lorsque la communication est reprise par les, les politiques, il y a suspicion, on se dit que voilà, c'est une affaire politique. Non, vous non, savez très mais, mais bien parce que, que dans la population, il y a non. certaines personnes qui croient ou non à l'existence de cette maladie. Oui, oui, justement. Euh, la, la suspicion arrive lorsque les politiques ne s'appuient pas sur ce que les scientifiques ont documenté. Ça aussi, c'est clair. Lorsque euh, les, les politiques communiquent en, en s'appuyant sur ce que les, les techniciens ont, ont dit, en, dit, en déclarant clairement que le dépistage a donné tant, ou les, les, les prospections scientifiques ont donné tant, les populations n'auront pas de doute vous, à vous, cela. Vous, 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 vous qui êtes avec Didier Raoult, lorsqu'il a fait euh, ses sorties médiatiques, ça a rassuré la population justement, alors que lorsque vous restez en retrait, vous les scientifiques... Et, et je vous pas. apprends que quand le professeur Didier Raoult, mon cher aîné et cher patron, quand il communiquait, je vous dis, et il a dit aussi quelque part, ça veut dire que le rapport était déjà arrivé au, au sur, la de, de sur la table de l'autorité. Et il ne communiquait jamais... C'est pour ça, euh, à la, à, 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 la fois dernière, je vous disais, il ne communiquait pas en des autres. Ça veut dire que lui devenait comme le conseiller scientifique de son gouvernement, du, 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 du directeur euh, général de la santé. La, la fiche allait en priorité là-bas. Quand il a le sentiment que le gouvernement a déjà vu l'information, et lui, il communique. Et lui, il met sur la, la, les, les plateformes auxquelles, euh, à partir desquelles tout le monde peut accéder à l'information scientifique pour qu'il n'y ait pas suspicion. Mais là, en l'occurrence, on est dans le processus et il est, il est encore en cours. Nous ne pouvons pas communiquer. Voilà. Alors, euh, docteur Jean-Claude Mouboussé, oui. tout à l'heure, vous nous avez parlé qu'il y a, il y a, il y, y a un succès parce que de 65 Mais sur le terrain, comment justement dans les écoles, on a reçu ce dépistage parce qu'il faut dire que il y a le déni euh, de la maladie, il y a le doute également. Est-ce que vous étiez confronté à cette oui, réalité oui, ça, une très belle euh, sur, euh, sur le terrain C'est une question très pertinente. Euh, pour aplanir euh, tous ces tous ces écarts, nous sommes organisés en amont, comme je t'avais dit, comme j'ai déclaré en tout temps, avec nos collègues euh, des enseignements. Oui. Et à leur niveau, il y a, il y a, il y a un, un sacré travail qui a été fait de sensibilisation. de sensibilisation 
de leurs collaborateurs immédiats, des élèves, des étudiants, et ainsi de suite. Et si bien que nos équipes euh, sont parties sur le terrain, ils, ils sont en train d'opérer sans trop de problèmes. Mais il faut quand même signaler, quand même signaler que dans certains établissements, il y a certains hésitants. Je parle en termes d'hésitation parce que il y, a, il y a la possibilité de les, de les ramener à la raison. Il y a certains hésitants dans, cette, dans certains établissements. L'information nous a été rapportée et on est en train de, de s'y mettre pour vraiment faire, pour, pour prélever les échantillons tels que c'est attendu par le plan campagne de pistage. Et je crois et, que ça va bien se passer. Et puis en général, je connais ce pays. Monsieur le directeur départemental de la santé, dans le cadre de mes travaux de recherche, me signe souvent les autorisations pour aller sur le terrain sur le, dans le cadre d'autres maladies. Je puis vous avouer, les populations congolaises sont difficilement refractaires à une démarche de, de santé. Surtout quand il y a euh, à la clé une opération dite de dépistage. Que, euh, depuis, Donc, euh, lorsque vous promettez... Le, le début, justement, de cette pandémie, il y a eu des, des rumeurs, justement, que la maladie n'existe pas au Congo parce qu'on n'a pas vu les cas euh, sur le terrain. Même, la vaccination aussi va se confronter à cette réalité sur le terrain. Mais justement, ce que je voulais dire en clair, c'est que lorsque vous promettez à, à un Congolais le dépistage, vous le mettez devant fait accompli, c'est à vous de voir la réalité. On n'est pas dans une histoire de Ngangakisi, on est dans une histoire où on a plus le bouton scientifique et souvent les gens adhèrent. On leur dit, si vous avez de doutes, on y va. Et vous allez voir, si vous êtes négatif, ça sera négatif. Mais justement, qu'est-ce qui est fait, est qui est fait le, à ce le, le, jusqu'à euh, Qu'est-ce qui est fait pour dissiper ces doutes justement, La communication. Hein, que, euh, voilà, la maladie est bien réelle. Le, 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 est le, le secret dans la communication qui, de manière spécifique, renvoie à la notion de sensibilisation. Lorsque cela est fait en amont, comme les intelligences se sont mis ensemble, les départements se sont mis ensemble, et vous, vous allez observer que, comme a dit le directeur, on aura moins de problèmes. De voilà. Problème. Alors, docteur, qu'est-ce qui est fait sur le terrain, oui, justement, donc, pour euh, à ce propos, oui. actuellement. Et puis, nous, on n'est pas dérangé par ça. Nous savons que en matière de gestion des de, de malades, en matière de gestion des, des épidémies, en matière d'offres de services de vaccination, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des rumeurs. Parfois, ils mettent ça sur le dos de l'homme politique, ainsi de suite. Ça, nous le savons. Et, et généralement, nous, 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 nous élaborons des stratégies de communication. Et c'est ce qui a été fait pour cette pandémie. Il y a toute une commission nationale de communication, de sensibilisation, qui est déclinée au niveau, du département, au niveau des départements, y compris notre département de droit. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous focaliser sur une variante spécifique de communication et de sensibilisation qu'on appelle la sensibilisation de proximité. C'est-à-dire ça se passe dans les foyers, ça se passe dans les rues, ça se passe dans les bars, ça se passe dans les marchés. Et Lesquels qui seront en charge de relayer ce message Il y a les relais communautaires. Les jeunes gens qui sont éligibles selon certains critères dans les communautés, ils sont briefés, ils sont formés et ils passent des, me des messages d'un individu à un autre, d'un groupe à un autre, pas nécessairement en français en Lingala, en Kituba, et puis dans d'autres dialectes. Mais euh, docteur, je... vous, vous, je vous relancez par cette question. Vous ne pensez pas que un peu les craintes des Congolais, c'est un peu justifié parce qu'on a vu au début de la maladie, euh, les familles presque ont contesté que leurs frères, sœurs n'étaient pas décédés de la COVID. Ça a un peu cassé la stratégie de la riposte contre cette pandémie. C'est comme je vous ai dit, <rire> nous ne sommes pas dérangés par ça, nous le savions davantage. C'est pour ça que nous sommes en train de renforcer la communication, la sensibilisation, en notre sein d'abord, en milieu professionnel, et au sein des communautés, dans les aires de santé, dans les districts sanitaires et dans les marchés comme vous le savez. Docteur Akiana, il y, a, il y a des familles, les parents, euh, dont ils ont contesté carrément hein, les décès COVID. Alors, si ces parents, ces familles nous suivent, monsieur qui parle là est un biologiste. Ça dit, il regarde le prélèvement qui est fait derrière des appareils. Il faut bien comprendre que la maladie est une réalité, ça existe. Il ne faut pas renier ça, ça existe. Nous, le plus important, c'est de, de nous laver les mains régulièrement, de faire les mesures barrières, d'être à la distance d'un mètre ou au-delà, les uns à côté des autres. Vous voyez Et nous comptons sur les, à côté des relais communautaires dont a parlé Monsieur le directeur des soins et services de santé de Brazzaville. Il y a le rôle des leaders communautaires qui est sûrement mise à profit. Euh, ils sont associés. Quand vous arrivez en pasteur dans une église, c'est un leader communautaire. 
euh, l'infirmier retraité qui, qui, qui est bien formé, qui a sa petite euh, clinique ou son petit cabinet de soins. C'est un, 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 un leader d'opinion sur lesquels on s'appuie et on peut s'appuyer pour que les gens acceptent bien qu'il s'agit d'une maladie réelle. Alors, euh, docteur Jean-Claude Mouvou, c'est est-ce est que... Vous oui? avez évoqué un problème très important. Les gens qui pensent que ceux qui meurent biologiquement démontés ne sont pas morts de Covid. Je pense que ça, c'est très dangereux. Nous sommes devant un phénomène inédit à l'échelle mondiale. Et vous voyez, les autorités des différents pays prennent des mesures exceptionnelles. Hein? Exceptionnelles. État d'urgence, couvre-feu, restriction de liberté, port obligatoire des masques, ainsi de suite. On, la force publique est mise, est, même, est mise même à contribution. Je crois que devant un tel phénomène, le bon sens commande quand même qu'on ait une, une ou deux secondes de réflexion. Une ou deux semaines de réflexion. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a connu ce, ce genre de phénomène. L'humanité a connu des choses extraordinaires. Mais ce sont les scientifiques qui se sont toujours mis debout pour dire non, c'est tel virus, c'est telle bactérie. C est, c est, c est, par exemple, Pasteur. Pasteur, a, il, il a inventé la vaccination. Et ça, on, a, on, on, on va de succès en succès en matière de vaccination. Donc, je crois que c'est très dangereux de me dire, de refuser, de ne pas connaître, de ne pas reconnaître ce que les scientifiques là sont en train de nous dire. Parce que jusque-là, et c'est démontré, c'est la science qui nous sort de l'obscurantisme. Donc, nier comme ça, sans preuve, pendant que le biologiste là dit que non, ce notre frère-là, il est mort de Covid, et puis vous en, vous aventurez à dire comme ça. Mais on a connu des choses comme ça grave, avec Ebola. On a connu des parents comme ça, on dit non, le, le malade est beau là, il faut même pas toucher à ses habits, il faut même... mais les gens se sont amusés à m'embrasser, mais ils sont tous partis. Donc je crois que le minimum, c'est de... Vous voulez dire que la maladie attentif. est bien réelle Mais bien sûr Et, et nous ne sommes plus à une certaine époque où... Euh... La maladie est... Et, on n'est plus à une époque où vous, vous n'aviez pas des enfants à vous ici, dans ce pays qui n'était pas formé. Les Congolais, Alors, euh, nous... docteur euh, Mouboussé, je vais, euh, on va terminer sur cette question. Est-ce que, euh, puisqu'aujourd'hui, euh, ce dépistage est réalisé de masse dans les écoles, est-ce que dans l'avenir, euh, le test COVID sera obligatoire pour avoir accès euh, dans les écoles ou encore dans les salles de classe? Ça, je, je ne peux pas me prononcer sur ça. Comme je vous ai dit tout, tout à l'heure pour euh, la proclamation de certaines données, ça, ce sont les autorités qui vont décider. Ça, c'est les autorités, ça, c'est leurs compétences, ce n'est pas à mon Dieu. Voilà. Docteur Akiana Comptons sur la, la conscience euh, collective. Euh, demain, euh, ça va être comme euh, le test du paludisme pour lequel chacun a du plaisir à les faire. Et, et, et en France, mon aîné Didier mais vous le disait... Mais la COVID fait peur quand même. Mon aîné hein, Didier fait peur. Oui, mais nous allons devoir vivre désormais avec. Ça aussi, c'est une information qu'il faut qu'on donne aux gens. On va désormais vivre avec la maladie, ce qu'on va faire c'est de faire en sorte que les gens n'en meurent plus beaucoup, qu'on ne se contamine, qu contamine plus beaucoup. Mais il arrivera un moment où, en matière de dépistage, chacun aura du plaisir, comme on va faire le test de, de la fièvre euh, la fièvre typhoïde. Hein. À la limite, même, on a de, beaucoup de fierté de dire à l'autre, bon, « Moi, je ne viens pas au travail parce que je dois aller faire mon test pour la, la fièvre typhoïde. » Ce moment-là arrivera. Voilà. voilà. Alors, euh, docteur Jean Akiana, vous êtes biologiste, vous enseignez également à l'Université Marie-Gabi. Merci à vous d'être passé sur le plateau du Talk. Et merci également au docteur Jean-Claude Mouboussé. Je sais pas. Voilà. Alors, euh, docteur Jean-Claude Mouboussé, directeur départemental de la santé de Brazzaville, merci en tout cas pour ces éclairages d'être passé sur euh, le plateau du Talk. Vous avez compris, hein, selon le message que les docteurs ont livré, sur, euh, ont livré sur ce plateau, la maladie est bien réelle, continuez à appliquer, à respecter euh, les gestes barrières. Merci aux équipes techniques euh, qui ont réalisé euh, cette émission. À vous aussi, merci euh, pour votre attention. L'information continue évidemment sur le www.vox.com. CG. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du top. Au revoir. Merci. Merci.